Hello, good afternoon. Samahan niyo akong kakain ng siupaw at dalawang balon. Masarap to. Sino ang may gusto na kumain ng balon? At sino naman yung taong ayaw kumain ng balon? Kailangan natin ituktok para mabuksan ang mahiwag ng balon. Ayan. Nakalimutan ko kumuha ng asin. Kaya, ayan na. Kailangan to ng asin. Kita nyo? Balot. Sinong taga ilokos dyan? Iba nga iba, sabi nila, iyo. Iba ang sarap kaya. Ayan o, bilis-bilis kong buksan. May buhok-buhok. Ayan. Kita nyo? Maugat-ugat. Mmm, sarap. Kumakain ako nito. Ano lang. Dahil mababa ang dugo ko. Ayan, pang patagdag daw ang dugo. Mmm, kita nyo? sarap guys. Luto na to. Bili ko sa Asian market. Philippine market. 250 euro. Pero yung bayaw ko, nag-deliver sa akin yung ano, order ko sa kanila. Nagpabili din ako ng balot. Pero yung binili niya, anim, para mas mura ata, more than 1 euro lang. Pero pag binenta na ng kapwa nating Pinoy, syempre alam nyo na yun, eh, extra income. Saka luto na. Kaya ano, mas mahal na. Ay, yung pinabili ko na anil, hindi pa luto. Ako magluluto. Hindi ko nga alam kung ilang oras ko lutoin. Ang sarap, guys. Pasensya na dyan sa mga ayaw kumain ng balot. Ibigin nyo na lang. <laughs> kung ayaw nyo, <laughs> tignan yung kinakain ko. Pero masarap siya. Ito, yung parte niyang to, uh, yung puti, puti gas, ayaw ko. Ayan. Number two. Hmm. Saan yung tuktok? Ito. Yun. Alam niyo guys, kung may high blood kayo, ang limit lang nakakainin nyo, dalawa. Hindi kayo aabot sa tatlo. Yung ata ang sabi nila. Pero sa akin, kahit tatlo, okay lang. Hindi mako high blood. Pero dalawa parang luto. Luto mo, nakakainin ko. Dalawa muna. Di ba may ano eh, siupaw naman na dalawa. Ito na yung glans ko. Magkano bang balot sa atin, di ba? Mas mura lang. Pero siyempre, ano ito, nagbiyahe na siguro. Ano, ewan ko, saan sulog nagpagaling. Hmm, sarap. Saan may gusto dyan? Bigyan ko. Mm-hmm. Anong pagpapentuhan natin ngayon? Kailangan may topic tayo habang kumakain ako, no? Kumusta naman kayo? Hmm, sana nasa mabuti kayong kalagayan kung saan ka man sulok ng mundo kasi kadalasan ang may mayuti <laughs> OFW na kagaya ko ginawang libangan na ba? Sa totoo lang, dito ka sa trabaho ko nag lunch break lang ka binaong ko itong balot pero pag uwi ko sa bahay ko yung sa tinitirahan ko, magluluto na naman para sa akin na bukasan kasi wala lang time papasok na naman sa trabaho thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta at sana hindi kayo magsasawa uh, thank you sa mga admin hindi ko kayo maisa-isa kasi ano sa dami nyo pa naman 
Sana di kayo magsasawa, napapagod. Habaan niyo pa muna yung mga pasensya niyo sa amin. Alam mo na, nagiging pasaway sa pag-send na lang ng mga proof, magiging pasaway na kami. Eh, nobody is perfect naman. Yung kagustuhan, minsan yung kagustuhan namin na makapasa na at magumpisa na naman sa ibang gawain, kasi yung mga iba yan, marami pang kaano, di ba? Alam nyo na. Kasi pag naipasa na, clear history na, sasabak na naman sila sa iba, di ba? Ganun yun. Kasi hindi naman lahat, ano, maraming extra na gadgets. Yung mga isa, hinihiram pa. Yung mga iba, ano, hinihiram o isa lang o dalawa. Kasi dadalawa lang gamit mo, isa. Pahirapan din. Alam ko yun. Ang sarap pala yung puti niya. Kinain ko. Akala ko matigas. Balikan ko yung isa. Baka hindi matigas. Alam niyo guys, ang sarap. Bitin, gusto ko pa. Baka pag uwi ko, lulutuin ko yung ano. Katigas tong isa. Ayan guys. Naubos ko yung dalawang balot. Pero gusto ko pa sana. Pero okay lang. Sarap. Okay lang kasi ano. Minuhulo ko. Pinupulot ko. May nahulog na pieces yung balot. Tapos nalagay dito sa ibaba ng siupaw ko. Pero okay lang. Itong siupaw naman, 2 euro. Not, hmm. 2 euro. Gawa ng pinay. Kaya ganyan, papel yung ano niya. Alam nyo na, ganitong sito ngayon sa euro, pandemic. Uh, Monday to Friday lang kasi trabaho dito. Ay, kahapon Sunday, naglakad-lakad ako, ba? Diba? Nakita nyo sa una kong na-premier, ano, naglakad ako, ako pumunta, tapos naman ako sa simbahan, ayun. Tapos, ano pa? Yung mga marunong magluto, at may time magluto, at may gagamit sa pagluluto sa loob ng kanilang apartment, gagawa sila ng mga ganito. Yung mga iba nagluluto, nagluluto ng mga ulam. Kasi marami yung ano, walang time magluto. Nasa trabaho, trabaho, trabaho. Kaya, nagkaroon na sila ng idea ng mga ibang Pinay na kasama natin, kapwa natin Pinay dito, sa Europe, na ano, yung ano, Magluto sila, and then ipopost nila sa Facebook. May community naman kasi kami sa, ano, sa mga Facebook na dito, yung mga OFW dito. Ipopost every weekend. Uh, ilal sa ilalagay doon, sasabihin kung pipicture rin yung mga paninda nila. Tapos, pipicture rin, lalagay yung mga presyo, and then sasabihin nila. Yung iba, uh, free delivery, makikita na lang sila, meet up na lang sila sa sa metro o online selling din nakala nyo Pilipinas lang marunong hindi ah, Pinay din dito OFW din pero iba lang, hindi gamit ang mga binibenta mga Pilipino dito, pagkain eh, tayo namang mga, kami mga Pinoy naman na walang tayong magluto, guys, sa akin marunong ako magluto mga pisupa mga ulang-ulang, kasi alam mo, Pinay, madiscrafted diba? Sa nung anton ako sa Greece, 7 years ako doon, nakabis ako sa kusina. Kaya sa mga ganyan-ganyan bake-bake-bake o mga lutulutong ulam, tahimik lang ako pero marunong ako. Tapos, ano, nakakapinta naman sila. Kaya sa akin, kahapon, Sunday, may pinsan ako dito na nagluluto ng barbecue, saka topic, may baon pa akong topic <laughs> pero ibablog ko lang sa lang ang balot may baon pa ako e nag order ako ng topic barbecue yung chicken barbecue e mga ganun diba simple lang pero dahil nga wala akong time tapos ang late yung kwarto ko saka pag nagluto ako ng something sa kwarto ko ang amoy sa, uh, tapos ka nang kumain busog ka na sa pagtulog mo, parang pili mo busog na busog ka pa kasi andoon pa yung amoy ng kinain mo at niluto mo hindi hindi masya, hindi madaling nawawala hindi kayo sa Pilipinas ang kutok ka eh ma bukas lahat eh dito, minsan minsan nagluto ako ng toyo Diyos ko marimar 
kinatok ako ng kapit bahay ko sa taas. Sabi niya, something smell daw. Patay. Sabi ko ganun. Yung ulam ko. Tuwang-tuwa pa naman ako kasi may nagbigay sa akin na pinay yung ulam. Ang kaibigan ko, yung tuyo. Siyempre kami mga pinay, ano, kami mga OFW, uh, nami-miss namin mga pagkain na yan. Yan ang pinakasimple ng pagkain sa atin. Pero, nami-miss namin. Pero mahal ha. Ayan, dagdal ako ng dagdal. Nakalahati ko na yung sopa. Ano pa? Ano yung kukwento ko? Pasensya na kayo. Ako'y pala kwento talaga sa sa mga binabidag ko. <laughs> so, okay lang yun naman, di ba? Minsan lang, pinasabi na ko ng sana ko. Mag-ingat-ingat ako sa pagbibidyo ko sa kalsada. Maya-maya, dahil yan ako man yung disgrasya. <laughs> Kasi yung mga nakalsadang nilalakad ko, hindi naman pinaka-national highway yun eh. Parang ano lang. Bihila lang ng may, ta may sasakyan na dumadaan na mabilis. Guys, hindi guys din sa atin na bibilis yung mga malalaking sasakyan, di ba? Dito naman hindi. Saan mo ng Diyos? Ang sarap. Natuto lang ang baong ko, dalawang balot, dalawang siopaw, mayroon pa akong isang tapos may tubig akong isa sa katubig, yun lang pero parang busog na ako Ay, tataposin ko lang to kasi sayang naman ba diba? baka kasya pa sa stomach ko to sayang, andyan pa naman yung mga laman-laman niya, oo, andyan oo, yung sayang naman pero masarap siya siyempre gawa ng pinay madiskarte mga pinay dito kahit pandemic na, <laughs> yung mga iba kasi, wala nang trabaho. Kasi sa ganitong sitwasyon, sa awan ng Diyos, mabilidad ng mga OFW, mga Pinay, Pinoy, nagagawa ng paraan para sa pangailangan nila sa araw-araw, pambayad ng mga bills nila, sa tinitilhan nila. Doon ako hanga sa mga kapwa OFW. Kasi guys, hindi madali maging OFW. Kung ako yan, kung ako lang, kung alam ko lang na ganito, sana pinareview na lang sa akin nila, kung alam ko lang ganito, hindi ako mag-upload. Kasi may napag-aralan naman ako. Pero doon talaga ganda ng buhay. Siya, thank you, thank you so much. Bye! Mwah, mwah, mwah!